இந்த வீடியோல நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் வந்து ப்ரீவியஸாவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக் தான் இந்தியா சைஸ் அண்ட் லொகேஷன் அப்படிங்கிறது இது வந்து என்னன்னா நம்ம எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ற மாதிரி இருக்காது ஸோ அதனால நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோல எக்ஸ்பிளேஷன் இல்லாம ஒரு நோட்ஸ் மட்டும் தான் ரெடி பண்ணி போட்டிருந்தேன் ஸோ நம்மளோட வேலபிளான சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க சஞ்சனா ஸ்ரீ அப்படின்றவங்க இவங்க ரிப்பீட்டடா என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா மேம் நீங்க எக்ஸ்பிளேஷனோட எங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நோட்ஸ் இல்லாம எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இது என்ன பிரச்சனைனா கண்டிப்பா இது வந்து பயஹாட் பண்ண வேண்டியது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இதே தான் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்காம வேறு நோட்ஸ் மட்டும் கொடுத்தேன் ஸோ அவங்க ரிப்பீட்டடா கேட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக ஸோ ஸ்பெஷலா அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ ஸோ சாஞ்சனா ஓகே நல்லா படிச்சுக்கோங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது வந்து இந்தியாவோட லொகேஷன் அப்படிங்கிறது இது வந்து நார்தர்ன் ஹெமஸ்பியர் பகுதியில வந்து அமைஞ்சிருக்கு இதோட மெயின் லேண்ட் அதாவது லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் எல்லாம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி இன் நார்த் எயிட் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி இன் நார்த் லாங்கிடியூட் வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் இன் ஈஸ்ட் அண்ட் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன் ஈஸ்ட் இந்தியனோட யூனியன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா லேட்டிடியூட் எவ்வளோன்னு பார்த்தா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபைவ் இன் நார்த் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன் நார்த் அப்படிங்கிறது டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டி இன் நார்த் அண்ட் டிவைட்ஸ் இன் டூ அட்மோஸ்ட் அட் டூ பார்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக வந்து டிவைட் ஆகுது ஓகேவா அப்புறம் இந்த சவுத் ஈஸ்ட் பகுதியில் வந்து அந்தோமான் அண்ட் நிக்கோபார் இருக்கு இந்தியாவோட மேப் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து சவுத் ஈஸ்ட் பகுதியில் கீழே என்ன இருக்கு அந்தோமான் நிக்கோபார் இருக்கு பே ஆஃப் பெங்கால் சவுத் வெஸ்டில் வந்து லக்ஷதீப் ஐலாண்ட் வந்து இருக்கு அரேபியன் சி கிட்ட இருக்கு சவுத் அண்ட் மோஸ்ட் பாயிண்ட் மெயின்ல நடுன்னு பார்த்தா கன்னியாகுமரி அப்படிங்கிறது இந்த இந்தியன் யூனியன் வந்து இந்திரா பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இந்தியாவோட பொலிட்டிக்கல் மேப் நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே கூடிய ஸ்டேட்ஸ் பேர் இது எல்லாமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது மேப்ஸ் எல்லாமே ஒரு டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் ஒரு கடையில் போய் மேப்லாம் வாங்கி பொலிட்டிக்கல் மேப் வாங்கி நீங்கள் எல்லாமே மார்க் பண்ணிக்காங்க பாருங்கள் ஏன்னா ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இதை இந்த மேப்பில் வந்து செம்ம ஈஸியாக டென் மார்க் அப்படி வந்து சாலிடாக வந்து வாங்கலாம் மற்றதை வந்து நீங்கள் படித்து ஃபுல் பயார்ட் பண்ணி வாங்குறத விட இதில் பத்து மார்க் அசால்ட்டாக வாங்கிட்டு போகலாம் ஜஸ்ட் ஒரு அப்படி கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு இது நீங்கள் மேப் வந்து போட்டு பார்த்தீங்கனாவே தெரியும் கடைசி நிமிஷத்தில் எதுவுமே பார்க்காதீங்க சரியா இப்ப இந்தியாவோட சைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தலாம் அதோட மொத்த அந்த லேண்டோட பரப்பளவுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நிலத்தோட பரப்பளவு லேண்ட் மாஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தா த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட் மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஸோ இது இந்த இந்த வேர்ல்டுலேயே ஃபுல் கவர் ஆகிற ஒரு இடம் இருக்குல்ல இந்தியா அப்படின்றது எவ்வளோ கவர் ஆயிருக்குன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆஃப் டோட்டல் ஏரியா இந்த வேர்ல்டுல இருந்து கவர் ஆயிருக்கு செவன்த் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கனடா சாரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரஷ்யா தென் கனடா யூஎஸ்ஏ சைனா பிரேசில் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் அதுக்கப்புறமா இந்தியா இந்தியா தான் நம்ம வேர்ல்டிலே வந்து செவன்த் லார்ஜஸ்ட் கண்ட்ரி இதோட பவுண்ட்ரிஸ் அந்த எல்லை கோடிகளோட அந்த விரிவாக்கம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் லேண்ட் பவுண்ட்ரி வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது அப்புறம் இந்த லென்த் ஆஃப் கோஸ்ட் லைன் இருக்கலாம் அந்த கடலோர பகுதிகள் இது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது இது வந்து அந்த ஐலாண்டோட அந்த கடல் பகுதி இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் அப்புறம் நார்த் வெஸ்ட் நார்த் நார்த் ஈஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து யங் ஃபோல்டு மவுண்டன்ஸ் வந்து இருக்கா அப்போ அப்படி இந்தியாவோட சவுத் பக்கம் அப்படி வந்தோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி இன் நார்த் அந்த ஒரு இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டாக வந்து பிரிய ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் டுவோர்ட்ஸ் இந்தியன் ஓஷன் அண்ட் டிவைடட் இன்டூ டூ சீஸ் ஸோ இந்தியன் ஓஷன் அப்படி கீழே வருதா அது வந்து ரெண்டாக பிரியுதா ஒன்று வந்து அரேபியன் சி வெஸ்ட்லேயும் பே ஆஃப் பெங்கால் ஈஸ்ட்லேயும் வந்து பிரியுது ஸோ இப்படி தான் இந்தியாவோட அந்த வரைபடம் இருக்கும் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது இந்தியாவோட மொத்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா லேட்டிடியூட்னால் இல்லை லாங்கிடியூட்னல் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து தேர்ட்டி டிகிரியில் வந்து இருக்குது நார்த் சவுத்தோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ்லேயும் ஈஸ்ட் வெஸ்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ர
ஸோ நான் கீழே குட்டி குட்டி மார்க் வந்து டாபிக் ஆஃப் கேன்சர் அப்படிங்கிறது ஓகேவா இந்தியாவோட லேண்ட் மார்க்ஸ் வந்து இந்த சென்ட்ரல எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா பிட்வீன் த ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் ஏஷியாவில் வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு இந்தியா தான் சவுத் வோர்ட் எக்ஸ்டே எக்ஸ்டேஷன் ஆஃப் ஏஷியன் கான்டினென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியன் ஓஷன் இருக்கு இல்லையா ரூட் இதுதான் வந்து த கண்ட்ரி ஆஃப் யூரோப் வெஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய த கண்ட்ரி ஆஃப் யூரோப் அதுக்கப்புறமா த கண்ட்ரி ஆஃப் ஈஸ்ட் ஏஷியா இது எல்லாமே வந்து கனெக்ட் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுனால தான் ஒரு ஸ்ட்ராஜிட்டிக் சென்ட்ரல் லொக்கேஷனாக இந்தியா வந்து வந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா அந்த டெக்கான் பெனிசுலா இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது எதுக்காக டு எஸ்டாப்ளிஷ் அ க்ளோஸ் கான்டாக்ட் வித் த வெஸ்ட் ஏஷியா ஆப்ரிக்கா அண்ட் யூரோப் ஓகே இந்த கண்ட்ரிஸ் கூடலாம் ஒரு கான்டாக்ட் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த பெனிசுலா டெக்கான் பெனிசுலா வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த வடிவமைப்பு வந்து இருக்கு வேறு எந்த ஒரு கண்ட்ரிலையுமே இவ்வளோ பெரிய ஒரு லாங் கோஸ்ட் லைன் வந்து கிடையாது ஆனால் நம்மளுடைய இந்தியா இந்த ஓஷனில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கோஸ்ட் லைன் பெருசாக வந்து இருக்கு இந்த கடலோர பகுதிகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது வந்து அதிகப்படியாக நம்மளுடைய இந்தியன் ஓஷனில் வந்து இருக்கு இந்த ஸ்விஸ் கனால் வந்து ஓப்பன் பண்ணாங்க இல்லையா ஈன எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் ஸோ அப்போ வந்து இந்தியாவோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து யூரோப்க்கு வந்து செவன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டரை வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்விஸ் கனால் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் சீ லெவல் வாட்டர்வே ஈஜிப்டில் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா கனெக்டிங் த மெரிடியன் சி டூ ரெட் சி த்ரூ த இஸ்ட்மஸ் ஆஃப் ஸ்விஸ் அண்ட் டிவைடிங் த ஏஷியா அண்ட் ஆப்ரிக்கா ஸோ இந்த ஒரு கெனால் தான் இது இந்த இந்த யூரோப் அண்ட் ஏஷியா வந்து கனெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது காமிக்கிறேன் இல்லையா இதான் சுவிஸ் கேனால் அப்படிங்கிறது தெரியுதா பிஃபோர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் வந்து டூ டைப் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இருந்திருக்கு ஒன்று வந்து ப்ரொவிசன்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ப்ரின்ஸ்லி ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது ப்ரொவிசன்ஸ் வந்து ரூல் பண்ணது டேரக்டாக வந்து பிரிட்டிஷ் அஃபிஷியல்ஸ் தான் ஸோ அதை யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தா வைஸ்ராய் அப்படிங்கிறது பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் இதை ரூல் பண்ணது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா லோக்கல் அதுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹெரிடிட்டி ரூலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்க்க போகிறது முக்கியமான டாபிக் இந்தியாவோட நேபர்ஸ் நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க மாதிரி நம்ம பக்கத்து நாட்டுக்காரங்க யார் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் நார்த் வெஸ்ட் பகுதியில் வந்து பாகிஸ்தான் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் நார்த்தில் வந்து சீனா நேபாள் பூட்டான் அண்ட் ஈஸ்டில் வந்து மியான்மர் அண்ட் பங்களாதேஷ் சவுத்தில் வந்து ஸ்ரீலங்கா மாலிவ்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம பக்கத்து நாட்டுக்காரங்க ஸ்ரீலங்கா சொன்னலையா ஸோ இது வந்து செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் இந்தியா பை நேரோ கெனால் ஆஃப் சி ஃபார்ம்டு பை பால் ஸ்ட்ரீட் அண்ட் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னா ஸோ இது ரெண்டுமே தான் இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா வந்து ரெண்டாக வந்து பிரிக்குது இலங்கையும் இந்தியாவையும் வந்து பிரிக்கிற ஒரு கெனாலாக வந்து இருந்திருக்கு சரியா அப்புறம் இந்த மால்டீவ்ஸ் ஐலாண்ட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா சவுத் ஆஃப் லக்ஷதீப் ஐலம் கிட்டே இருக்கு ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சது இதுக்கு மேலே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது எல்லாம் சொன்ன மாதிரி ஃபுல் நம்ம நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு படிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் லைட் பை ஹார்ட்டாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வந்து போயிடலாம் பட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதே கொஞ்சம் ராவாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சாஞ்சனா உங்களுக்கு வந்து புரியுதா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஸோ தேங்க்யூ